ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മുടെ ഒരു കോൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൾ ആൻഡ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇന്ന് ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഒരു മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെൻ വി എ ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് നമ്മളൊരു ഒരു വിളിയിലേക്കാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വിളിയിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കൺസെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ മാമദിസ എന്ന കുതാശയിലൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഒരു മറ്റൊരു മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് ആദ്യ സഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ എല്ലാവരും നടക്കാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നവരെന്ന് ആദ്യമ സഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വേറൊരു മാർഗത്തിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വില്ല് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ഒരു തീരുമാനം നമ്മുടെ ശരികൾ നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ നമ്മുടെ അറിവുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാമെങ്കിലും ബേസിക്കലി ഒരു മാമദിസ നമ്മളെ ഒരു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനും സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനും സഭയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും സഭയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രൂട്ടുകൾ സ്വീ അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും വിളി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കത്തോലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈസ്റ്റ് സെന്റേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഷനറി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മാമദിസയിലൂടെ ഒരു ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീർന്ന ഞാൻ ബേസിക്കലി ആ മാമദിസയിലൂടെ തന്നെ ഒരു മിഷനറി ആവാനും കൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം എനിക്ക് വേറൊരു ജോലിയില്ല ലോകം എങ്ങും പോയി എന്റെ സുവിശേഷം പറയുക എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ വേറെ ഇല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വളരുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ജീസസ് യൂത്ത് ആയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും വളരെ ആക്റ്റീവ്ലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല ആളുകളെ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നു ബേസിക്കലി ഈ മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റിന് ഒരു റെലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റെലവൻസ് മിഷണറി എന്നുള്ള റെലവൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ഈ സഭയിൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഇതാണല്ലേ മിഷണറി മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഫോർ ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് നമുക്കും ആ മിഷണറി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കൊരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല പലതരം കൂട്ടായ്മകൾക്ക് പലതരം മൂവ്മെന്റ്സിന് പലതരം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് പലതരം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികളാണ് വിൻസെന്റ് ഡി പോളിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല മിഷൻ ലീഗ് മിഷൻ ലീഗിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല കെ സി വൈ എമ്മിന് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വിഷനോടും ആ മിഷനോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ജീസസ് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മളെ സമയത്തോളം നമ്മുടെ പ്രൈം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രൈം കോൾ നമ്മൾ പ്രൈം ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിഷനിലേക്കാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ വേണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഈ മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒത്തിരി ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒത്തിരി ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ട്രെയിനിൽ കയറി ബസ്സിൽ കയറി വിമാനത്തിൽ കയറി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് മൂന്ന് നാലോ ആളുകളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി മാമോസ സ്വീകരിപ്പിക്കലാണ് മിഷൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കലും നമുക്കിടയിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് മിഷൻ എപ്പോഴും എന്റെ നെയ്ബർഹുഡിലേക്കുള്ള എന്റെ ഇറക്കമാണ് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്കുള്ള എന്റെ യാത്രയെ വിളിക്കുന്ന പേരും മിഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാന് ഞാൻ കണ്ടുമു
എല്ലാ സിനിമകളും ഇങ്ങനെ ചെല്ലോ വേൾഡ് ക്ലാസ് മൂവീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു 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 ക്രിസ്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇല്ലാത്ത നല്ല മൂവികളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാത്തിലും ഒരു 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 മരണവും ഒരു ഉദ്ധാനവും ഒരു 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 തിരിച്ചുവരവും ഒക്കെ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവതാറിൽ കണ്ട ആ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അതിന്റെ അത് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഊർജ്ജം സ്വീകരിക്കുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒരു ജീസസ് ഷൂ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അപകടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഈ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള സഭയുമായിട്ടുള്ള ആ വേരുകൾ തമ്മിലുള്ള ആഴമുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ മിഷൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പലതിലും യാന്ത്രികത വരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പലതും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് സംശയം വരുന്നു ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒത്തിരി ചെയ്തു എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നു അതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സഭ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സമയം ഒന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഒരു ഒരു നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് മൂന്ന് തരം കോളുകളാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരു മൂന്ന് തരം കോളുകളാണ് ഒന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കോളാണ് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒരു വിളിയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെർവൻ ലീഡർഷിപ്പിനെ ഇലയ്ക്ക് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഞാനല്ല നീ വളരണം എന്ന വലിയൊരു തത്വത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ വളരെ എന്നേക്കാൾ കൂടെ കൂടുതൽ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ തിയറിയാണ് ഒരു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമുക്ക് അതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും സോ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ വിളി ക്രിസ്ത്യാനി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മൈസൂർ ഒരു സെഷന്റെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആലിസി ചേച്ചി ആലിസ് ഉട്ടി ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആലിസ് ഉട്ടി ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഒരു ടൈമിൽ മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ സ്പെസിഫിക്കലി ചേച്ചി പറഞ്ഞു നോക്കുമായിരുന്നു എന്താണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ആലോചിക്കുമ്പോഴും എന്ത് പറയുമ്പോഴും എന്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഈശോ ആയിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈശോ ആയിരുന്നു ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈശോ ആയിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈശോ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എനിക്ക് വളരെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിപ്പോ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്തു മായ അതായത് ഒരു ക്രിസ് യേശു ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ആയിരുന്നേനെ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ആ ഒരു ആ ഒരു വിളിയിലേക്ക് അത് ഒരിക്കൽ പോലും വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിളിയാണെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഈ വിളിയിൽ നമ്മൾ ജയിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ലോകം മുഴുവൻ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അല്ലെ തലയും കുത്തി തല തല കുത്തി അല്ല എനിക്ക് നേരെ കുരിശിൽ കിടക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തല കുത്തി കുരിശിൽ കിടന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വലിയ ലോകത്തിൽ ആർക്കും വലിയ അർത്ഥമൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പല ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിളി എൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ആശയങ്ങളിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും അത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വളരെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിളി ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു കുടുംബമായിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിളിയാണ് അല്ലെ ഒരു എനിക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു വിളി ഫാമിലി ഒരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കുക എന്നുള്ള വിളിയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള വിളിയെ പോലെ തന്നെ ചലഞ്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക
അപ്പോ ഗൾഫിലും ഭാര്യ ഇവിടെയും ആയിരിക്കുന്ന എന്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും എന്റെ അപ്പന്റെ അനിയൻ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു അവർ അവർ അങ്കിൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു ആന്റി മക്കളുമാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളത് അദ്ദേഹം ജീസസ് യൂത്ത് അല്ല അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അവിടെ അവിടെ ഇച്ചിരി പരിപാടി പക്ഷെ ഞാൻ ആന്റി അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കും ദിവസത്തിലൊരു എട്ടോ പത്തോ തവണ അങ്കിൾ ഇവരെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കും എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എനിക്കറിയാം എന്നാലും അങ്കിൾ അവരെ വിളിക്കും അവരോട് സംസാരിക്കും ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയും അങ്കിൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ചില പടപ്പും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ സ്ട്രെയിഞ്ചിനെസ് ഉണ്ട് അങ്കിൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോലും ആ സ്ട്രെയിഞ്ചിനെസ് കാണിക്കും കാരണം അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ഓരോ സെക്കൻഡിലെയും ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്കിളിന് അറിയാം ആ ആ ഒരു ഒരു വളരെ സ്ട്രഗിള് ചെയ്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആ വെളിയോട് പ്രത്യുത്തിരിച്ച ഒരാളാണ് എന്റെ അങ്കിൾ നിയമിച്ചത് എനിക്ക് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കണ്ണൂർ പോകുമ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ചെന്നൈക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാജസ്ഥാന് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു ഗുളിയിലൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കും ഞങ്ങളുടെ കോളുകൾ പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കും അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വളരെ ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു ആഴമുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെയൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഒരു കോൾ ടു ബി എ മിഷനറി ഫാമിലി അല്ല മൂന്നാമത്തെ എന്റെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഷനറി ഫാമിലി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാനാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് പറ്റി പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ അടങ്ങുന്ന ഒരു ജീസസ് യൂത്ത് ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രയോറിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരോട് ക്ഷമിക്കണം ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഈ ഞാൻ എന്റെ ഫീൽഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനർ ആണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കമ്പനി ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം ട്രെയിനേഴ്സ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്ക് ധാരാളം പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏപ്രിൽ മുതൽ ഈ ജനുവരി വരെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ട ധാരാളം പ്രോജക്ടുകൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ പ്ലാനുകളായിരുന്നു ഒരു മാർച്ച് പകുതിയോടു കൂടി കോവിഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി രാജ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാവലുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ആളുകൾ ആളുകൾ പ്രശ്നത്തിലായി പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പല പ്രശ്നങ്ങളും അല്ല എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ കോസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും ഇവരെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും മനുഷ്യനെ പട്ടി കിടന്ന് ചാവത്തൊന്നുമില്ല ട്രെയിനിങ് ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഈ ജനുവരി വരെ ഞങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിരുന്ന ഒരു പരിപാടികൾ നടന്നിട്ടില്ല ഒരു പരിപാടി നടന്നില്ല കാരണം ആളുകളുടെ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും നമ്മൾ എന്തൊരു ഒരു നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് ബോറാണ് അല്ലെ മനുഷ്യന് വേണ്ടെന്ന് ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ വേറെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്ത് ഒരു കല്യാണം വന്നാൽ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാവുന്ന ഒന്നല്ലേ നമ്മുടെ പ്രൈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ കൊച്ചിനൊരു ചെറിയ പനി നാളെ മറ്റന്നാൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പനി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്നാ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത പോലെ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാമെന്ന് തോന്നാൻ സഹായിക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മുടെ മിഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൈ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ആക്റ്റീവായി ജീസസ് യൂത്തിൽ ആക്റ്റീവായി നിന്നിരുന്ന പല ആളുകളും ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രയോറിറ്റിയിൽ നിന്നെല്ലാം ലൈഫിനെ മാറ്റി വയ്ക്കും ഭയങ്കര തിരക്കാ ബോസ് ഇന്ന് വരും
എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഈ പറയുന്ന ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ കാലത്ത് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു കോളിനെല്ലാം എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കോളിലേക്ക് ഒരു ഒരു മിഷനറി ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു മിഷനറി ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളിന് ധാരാളം ഇമ്പോർട്ടൻസുകളുണ്ട് ധാരാളം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവും ഒന്ന് ഇതൊരു സർവീസിനുള്ള കോളാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ സഹോദരിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനും അവൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനും അവൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് സഹായിക്കാനുമുള്ള ഒരു 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 അതിനുള്ള ഒരു കോളാണ് ഒരു 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 മിഷണറി ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എത്രമാത്രം ആളുകൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു എത്ര പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ഞാൻ അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്ര പേർ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ കണ്ടെത്താനും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനും അവരെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനും അവർക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് കൊടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ എടുത്തു നമ്മളെ ജാർഖണ്ഡിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ബീഹാറിലും ഒറീസയിലും പോയി ചെയ്യുന്ന മിഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ മിഷൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ വരികയാണ് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷം എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പറ്റം ആളുകൾ അവിടെ കൂടെ ഉണ്ട് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് അവര് സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ല സ്ഥാനാർത്ഥി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഇവർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്തുമാത്രം തവണ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവസരം കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ ഇവര് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ ഒരു വിളിയിലൂടെ ഒരു സംസാരത്തിലൂടെ ഒരു കോളിലൂടെ ഒരു ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് മിഷൻ ചെയ്യാനാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു എന്നാ പി പി കിട്ടിട്ട് ശവക്കുഴി മാന്തി ആളുകളെ ശവടക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ആ സർവീസ് നിലനിൽക്കുന്നത് വിചാരിക്കാൻ കുറച്ചു ഒരു പറ്റം ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു ഒരു സർവീസിലേക്കുള്ള ഒരു കോളാണ് എപ്പോഴും ഒരു മിഷനറി ഫാമിലിയുടെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സർവീസ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക സഹോദരന് വേണ്ടിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക രണ്ടൊരു വിറ്റ്നസ് ആവാനുള്ള വിളിയാണ് ഈ മിഷനറി ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിളിയുടെ ഒരു വലിയ വൃത്തി അതൊരു വിറ്റ്നസിംഗ് ആണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ യേശു ഈശോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിഗ്നസിംഗ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചില നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചില മെസ്സേജസിലൂടെ ഒക്കെ ഞാനൊരു നമ്മുടെ കുടുംബം ഒരു വിറ്റ്നസ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു വിറ്റ്നസ് ആണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപഠിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റുമോ നമ്മൾ വലിയ തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അങ്ങനത്തെ എന്താണ് എക്സാമ്പിളിൽ പറയാനുണ്ടാവും വലിയ തകർച്ചകളിൽ പോലും ഒരു വിഷമവും കൂടാതെ വളരെ കൂളായിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും ഈശോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ധാരാളം സമയത്ത് ജീവിച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്ക് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിങ് അല്ലെ ഒരു ഒരു വിറ്റ്നസിംഗ് എത്രമാത്രം പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വിറ്റ്നസിംഗ് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു മിഷൻ മിഷനറി ഫാമിലിയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് കുരിശു വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കള് ഇളയ മക്കള് രണ്ടുപേരും വളരെ ലൈവ് ആയിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പരിപാടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ എന്നെ എനിക്ക് കുറ്റുപോകുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഒരു സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ തിരക്കിനിടയ്ക്കും വെള്ളത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ
എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചലഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ വിറ്റ്നസ് ആവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കോളാണ് മൂന്ന് ഒരു കോൾ ടു വേ ചലഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് ഒരു ഒരു ആളുകളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി ഇന്ന് കുർബാനയുടെ സമയത്ത് അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ എന്നെ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏത് സാഹചര്യത്തിലേക്കും മാറാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാനുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാവുന്ന എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഈ കോവിഡ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തിരി പൈസ ഉള്ളവരും ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഉള്ളവരൊന്നും സ്ഥിരം പഴയ ശമ്പളം തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്നവർ നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പലർക്കും എന്നെ പോലെ തന്നെ ധാരാളം അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ ഒത്തിരി കുറവുണ്ടായി ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി നമ്മുടെ പല ലക്ഷുറികളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മറ്റൊരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമോ വീണ്ടും ആ പഴയ ലക്ഷുറിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും ആ പഴയ ധാരാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അതോ ആ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ ഒരു പിടിയടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു 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 തിരിച്ചറിവ് മറ്റു പലരിലേക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ലക്ഷുറികൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും മറ്റു പലർക്കുമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ബാലൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷുറികളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് മൂവ്മെന്റ് ജീവിത ജീവിതത്തെ നമ്മളോടൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എത്രയോ വീടുകളിൽ താമസിച്ച് എത്രയോ പേരുടെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിൽ പലരും വളർന്നത് അല്ലെ ഞാൻ വളർന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മുഖം മാറുന്ന അവസ്ഥ പോലും ഇല്ല ഉള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് തരും അവര് കഴിച്ചില്ലേലും നമ്മൾ കഴിച്ചു ഉറപ്പ് വരും നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ഹൗസസ് തുറന്ന കുടുംബങ്ങൾ എന്നൊക്കെ എത്രയോ കാലമായിട്ട് പറയുന്നു അങ്കമാലി അങ്കമാലിയിൽ വിരിങ്ങാലക്കുടയിലും എറണാകുളത്തും ഒക്കെ എത്ര തുറന്ന വീടുകൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്ത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഏത് ജീവിത ശൈലിയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് മിഷനറിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത ശൈലി രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മൾ പലരും വീടിലേക്ക് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരാത്തതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വിളിക്കാത്തതിന് ഒരു കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ അത്ര ഓപ്പൺ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അത്ര ഓപ്പൺ അല്ല രണ്ട് അവരുടെ നമ്മൾ അവർ അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചിലപ്പോൾ സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അവർ അറിയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പേടി പക്ഷെ ആളുകളെ നമ്മളിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന അല്ലെ എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എവിടെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്തുമാത്രം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കൂടിയത് രോഗശാന്തി ഒരു അപ്പുറത്തേക്ക് ആളെ കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മളെ കാണുമ്പോ എന്തുമാത്രം സന്തോഷമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എന്റെ കോളനിയുടെ ചുറ്റും ഞങ്ങളൊരു പത്ത് എട്ട് പേര് ഫാമിലി ഉള്ള ഒരു കോളനിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ വരുന്ന സമയം മുതലാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വീട്ടുകാരും മദ്യം കഴിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാവരും നല്ല ജോലികളാണ് അവർ മദ്യം കഴിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാർട്ടി നടത്തും ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഉറപ്പ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ഞങ്ങൾ പോയിരിക്കും എല്ലാ പാർട്ടികളിലും എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഞങ്ങൾ കൂടും പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു തുള്ളി മദ്യം ഞങ്ങൾ കഴിക്കില്ല ഓരോ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയൊക്കെ അവർ വിചാരിച്ചു ആദ്യത്തെ തവണയൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ വെറുതെ ജാട പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ജിൻഡോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഴിക്കാത്തത് മദ്യം കഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ അപ്പുറം നിൽക്കട്ടെ എന്ത് വിറ്റ്നസിങ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്
ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതൊരു വലിയ കോളാണ് ഒരു മിഷണറി കോളാണ് എല്ലാവരുടെയും ശരികൾ നമുക്ക് ശരിയാവണമെന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും തെറ്റുകൾ നമുക്ക് തെറ്റാവണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ മോള് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ മോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവർക്ക് അവർക്ക് തമ്മിൽ വലിയ സമയ വ്യത്യാസമില്ല അവരൊന്ന് ഒരു ആമി രണ്ടാമത്തെ മോൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ആൾ കൺസീവ്ഡ് ആയി ആട് കൺസീവ്ഡ് ആയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിൽ വളരെ അടുപ്പമുള്ള വളരെ ഒരു കുടുംബം പോലെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരും നീതു കൺസീവ്ഡ് ആയി എന്ന് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ അവള് പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിലെ രണ്ട് ചേച്ചിമാർ അവളോട് മിണ്ടിയിട്ടേ ഇല്ല കാരണം അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യമാണ് എന്നോട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ദേഷ്യം അവർക്ക് ഞാൻ നീതുവിനെ ഇട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് സംശയം അവർക്ക് വലിയ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അവർക്ക് ഞങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്തോ ഭയങ്കര മോശം കാര്യം ചെയ്തതുപോലെ ഒക്കെ അവർ പെരുമാറുന്നു മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളത് ഫേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഓർക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഭരണാടിയാട്ടന്റെ എത്രാമത്തെ കൊച്ചിന്റെ തൃശ്ശൂർ ഭരണാടിയാട്ടനുണ്ട് ചേട്ടന് ആറാണോ ഏഴാണോ എട്ട് മക്കളൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ആരഞ്ചേരി പിതാവാണ് ഒരു കൊച്ചിന്റെ മാമൂസ് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്തോ അപകടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മുടെ കുടുംബം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ കുട്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നീതു ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിളിലായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഈ ചേച്ചിമാർ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ശരി ഏതാണ് തെറ്റാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അത് മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന ശരിയാവണം നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ ധാരാളം ശരികൾ അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ധാരാളം ശരികൾ അവർക്ക് ശരിയാവണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഒരു മിഷണറി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വലിയ കോളാണ് ഈശോ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈശോ ശരിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോൾ അല്ലാതെ നമ്മുടെ സുഹൃ മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അടുത്തത് കോൾ ടു ബ്രിങ് അതേഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതൊരു ഫൈനൽ ഒരു ഒരു മിഷണറി ഒരു മിഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ ചിന്ത അതായിരിക്കും നമ്മൾ മാത്രല്ല മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ആ മിഷനിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ നമ്മുടെ സംസാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലൂടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഒരു വിറ്റ്നസിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്കും കൂടെ ഒരു 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 പുതിയ ജീവിതശൈലി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്കും കൂടെ ഒരു ഒരു ഇതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടെന്നും ഇതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും ഇതിൽ തരുന്ന സന്തോഷത്തിന് മറ്റു പല സന്തോഷങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ആനന്ദം നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത സസ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഒരു കോളും മിഷനും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഈശോയെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതെന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ സംസാരത്തിലൂടെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ അല്ല ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അവിടെയൊക്കെ അത് പ്രസരിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിത സസ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പണ്ട് മുതലേ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജോയ്ഫുൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പരസ്പരം ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷിക്കുന്ന പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന തമാശകൾ പറയുന്ന ബഹളം വയ്ക്കുന്ന പരസ്പരം കളിയാക്കുന്ന ആ കളിയാക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായ ലൈഫ് ഉള്ള ജീവിതശൈലി ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ്സും ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്കത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഒരു വലിയൊരു മിഷണറി ശൈലി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ആളുകളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ പലരും പലപ്പോഴും കഥകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ റോമിൽ പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട അവിടെ വേറൊരു മനുഷ്യൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ജീവിത ജീവിത കാണുന്നു പലരോടും ചോദിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു പക്
മറ്റു പലരെയും എന്താണ് എന്താണ് സർപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചലഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനും ശരിയും തെറ്റുകളും കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ഒരു ആ ശരി തെറ്റുകൾ ആളുകൾ അത്ഭുതം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശരികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് കൃത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും അതിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവുക ആൻഡ് ഫൈനലി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ഈശോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാട് വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന മിഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയ മിഷണറി ആയിട്ടിരിക്കാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ആവണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആവണം നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു മിഷനിലേക്ക് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട ഈശോയെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങ് വെളിച്ചം തന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിളിച്ചുമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈശോയെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബമായിട്ട് ഒരു മിഷൻ ഒരു ഒരു വലിയൊരു തേസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ ദാഹം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നി തരുന്നതിനോട് തന്നെ പറയുന്നു അത് ഞങ്ങളിൽ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിനോട് തന്നെ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ട് തോന്നാനുള്ള വലിയ കൃപകളാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മി മാതാവ് സകല വിശുദ്ധരെ മാതാക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഒരു 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 വലിയ മിഷനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വിറ്റ്നസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയായിട്ട് ഞങ്ങളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അമേ താങ്ക് യു